வணக்கம் இந்த வகுப்பு தொல்காப்பியம் பற்றியது இதில் வந்து பொருளதிகார் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஒரு பத்து வகுப்பு முடிஞ்சது பொருளதிகாரத்தில் இது பதினொன்றாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா பி பிரிவு ஒழுக்கம் பற்றி பார்த்தோம் அதில் முதல் பிரிவு பார்த்துருக்கோம் இப்போ இரண்டாவது பிரிவு ஒழுக்க முறைகள் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் பிரிவு வகைகளும் காரணங்களும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இதற்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டிய தொடர்ச்சி தான் இந்த பகுதி ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் இருபத்தி ஏழாவது நூற்பாலிருந்து உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் பூராமே பிரிவுகள் பற்றியே தான் வரும் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள முதல் பிரிவில் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா ஓதல் பகை தூது மூன்றுமே பிரிதலுக்குரிய காரணங்களாக இருக்கும் அதில் யாருக்கு எது உரியது என்பதாக சொல்லிட்டே வந்தோம் அதில் கடைசியாக நாலாவது நூற்பாலை என்ன முடிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று விதமான காரணங்களுக்காக ஒரு பிரிவு நிகழும் என்று சொல்லியிருந்தோம் அதாவது திருவிழா காரணங்களுக்காக அறத்தின் காரணமாக ம மக்கள் வந்து நி அந்த நிறத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுக்காக நிகழும்போது அந்த பிரிவுகள் வந்து ஒரு மூன்று வகையான பிரிவுகள் நிகழும் சொல்லியிருந்தோம் இந்த பிரிவு இந் யாராருக்கு உரியது என்று சொல்லும்போது இது நாலு பேருக்குமே உரியது என்பதாக என்னுடைய அடுத்த பிரிவு இடம்பெறுகிறது இப்போ இந்த மேலோர் முறைமை நால்வருக்கும் உரிய உரியது உரித்தே என்று சொன்னால் அறம் காரணமாக பிரிவது உண்டு என்பதாக முதல் முப்பதாம் நூற்பால சொல்லியிருப்போம் அப்போ அந்த மேலோர் முறை முறைமை என்று சொன்னால் மேலோர்களாகிய தேவர்களது முறைமையை தேவர் முறைமையின் காரணமாக தேவர்களுக்கான விழா நடக்கும் பொழுது பிரிதல் நிகழும்னு சொல்லியிருந்தோம்ல இது தொடர்பான பிரிவுகள் எல்லாம் நான்கு வர்ணத்தாருக்குமே உடையது அரசர் அந்த வணிகர் வேளா அந்த நாலு பேருக்குமே உரியது எனவே இந்த தான் இந்த நாலு பேருக்குமே இந்த பிரிவு உண்டு என்று சொல்கிறது தான் இந்த நுட்பம் ஒரே ஊர்லேயும் தான் எனவே இந்த தேவரது பூசை விழா முறையில் எல்லாமே இந்த நாலு பேருக்குமே உரியது என்று சொல்லிட்டு ஒரு சான்று வந்து ஒன்று மட்டும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சேரன் வந்து கண்ணைக்கு கடவுள் மங்களம் செய்திருக்கும் செய்யும் பொழுது பிரிகின்ற பிரிவு வந்து இந்த வகையை சார்ந்தது கடவுளாக கடவுளாக கண்ணைக்கு கோயில் எழுப்போம் இல்லையா அப்பொழுது வந்து சேர மன்னன் நாட்டை விட்டு பிரிந்து போகின்ற பிரிவு வந்து இந்த வகையோடு சேர்ந்தது என்பதாக ஒரு சான்று அடுத்தது வணிகருக்கும் வேளாளருக்கும் என்ன உரியதுன்னா பொ பொதுவாகவே என்ன சொல்கிறோம் நம்ம காவல் பிரிவு வந்து மன்னனுக்கு உரியதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கு அதே போல் காவல் பகுதியை மன்னன் வாங்கி பின்னோர் ஆகும் என்பது இரண்டாவது நூற்பா காவல் பகுதியாகிய முறை வந்து செய்வதற்குரிய ம உரிய மக்கள் யாருன்னு சொல்ல போகிறாங்க மன்னர் பாங்கினா மன்னருக்கு உரிய பக்கத்திற்கு அப்படின்னா அப்போ மன்னரை சேர்ந்தவர்களுக்குன்னு அர்த்தம் மன்னர் பாங்கி பாங்கினர்னாலும் சேர்ந்தவர் பாங்கன் அப்படின்னு சொன்னாவே தலைவன் ஓடி இருக்கக்கூடியவன் பின்னோர் ஆகுபர் அவ்வாறு முறை செய்வதற்கு அரசன் தான் சேரல் வேண்டாமையும் அதற்கு உரியவராய் அவனது ஏவல் வழி நிற்பவர்கள் ஏவல் வழி அவர்களுக்கும் உரியது அது யாருக்குன்னா வணிகருக்கும் வேளாளருக்கும் உரியது அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மன்னன் செய்வதற்குரிய காவல் தொழிலை அவனுக்கு துணையாக நின்று அவனது ஏவலை செய்யக்கூடிய வணிகரும் வேளாளரும் அதே வேலையை செய்யக்கூடியவர்கள் ஆக மன்னனுக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய வணிகரும் வேளாளரும் இதே வேலையை அவர் செய்வார் எந்த வேலையை காவல் தொழிலை அவர்கள் செய்வார்கள் அதுதான் இது ஆக மன்னனுடைய வேலையை செய்பவர்கள் அவனை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அடுத்து அதையே தான் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கோம் மன்னருக்குரிய பக்கம் எது காவல் அதாவது நெறியின் ஒழுகாதாரை நெறியில் ஒழுக பண்ணுதல் காவல் செய்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் தவறு செய்பவர்களை திருத்தி நல்வழிப்படுத்துதல் அறத்தை நிலைநிறுத்தல் காரணமாக பிரி பிரியும் பிரிவு இது எனவே ந நீதி நிலைநிறுத்துவதற்காக பிரிவது இது மன்னர் வழியான பின்னவருக்கும் பிரிவு அவன் தொடர்ந்து உள்ள மக்களுக்கும் இது போய் சேரும் அப்படிப்பட்ட பிரிவு இவர்கள் எல்லாருக்குமே உண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுக்கடுத்து வணிகருக்கு மட்டுமே உரியது என்னன்னு கேட்டால் வணிகருக்குரிய பிரிவு எதுன்னு கேட்டால் உயர்ந்தோருக்குரிய ஓர்த்தி நானே ஓதல் என்று சொல்வது நம்ம கல்வின்னு தொ பொருட்டாக பிரிதல் சொன்னோம் இந்த உயர்ந்தோருக்கு மேலதிக மேலாக சொல்லப்பட்ட பின்னூராகிய இருவகையோரிலும் அப்படின்னா வணிகர் வேளாளர் அரசன் அந்த முடிஞ்சிருச்சு இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய வணிகர் வேளாளர்ல உயர்ந்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் வணிகர்கள் அப்போ நாலு பிரிவுடைய வர்ணத்தில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கவங்க வந்து வேளாளரை விட உயர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு ஓத்து இன்னா உரிய அப்படின்னா ஓத் ஓத்தினானேன்னு இருக்குல்ல அதை பிரிக்கும்போது ஓத்தி இன்னா உரிய என்று பிரிக்கும்போது அது ஓதல் நிமித்தமாக பிரிதலும் உண்டு ஓதல் என்றால் கல்வியின் பொருட்டாக நிமித்தம் என்றால் காரணம் அவ்வாக பிரிதலும் உண்டு இந்த ஓத்து என்று சொல்வது உரிய என்பது பலவா ஓத்து பலவாதலின் உரிய இந்த உரிய என்பதுக்கு என்ன அது ஓ உயர்ந்தோருக்கு உரியன்னு சொல்கிறார்ல உரிய என்ன என்ன அர்த்தம் நிறைய இருக்குது ஓதல் அதில் இங்கு வேதம் ஓதல் என்பதனால இவர்களுக்குல வணிகர்களுக்கு உரியது என்பதாக சொல்கிறாங்க நம்ம சொல்கிற வணிகர் வேறு அந்த பிரிவுகளில் உள்ள நாலு பிரிவுகளில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உட்பொருள் இருக்கும் ஆகிய நம்மளுக்கு இங்கே என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உயர்ந்தோர் என்று சொல்வது வணிகர் வேளாளர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஆகிய வணிகர் வணிகர்களுக்கு ஓதல் பிரிவு உண்டு அவ்வளோ தெரிஞ்சால்
அப்படின்னா வேந்தனுக்குரிய தூது போகின்ற தொழிலானது வேந்தனை ஒத் ஒழிந்த வேந்தன் தவிர வணிகர் வேளலாகிய இருவருக்கும் மன்னனால் அவருக்கு அவரும் உரியவராக ஆக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த வணிகர் வேளாளரில் மன்னனுக்கு உரியவர்களாக அதாவது அமைச்சர்களாக ஆக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கும் இந்த தூது போதல் உரியது என்று சொல்கிறது அவ்வளோதான் இந்த வணிகர் வேளாளுக்குரிய பிரிவு இந்த வேந்து வினை இயற்கைன்னு சொன்னால் வேந்தனது வினை இயற்கையாகிய தூது வேந்தனுக்குரிய செயல்களில் ஒன்று தூது உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் வேந்தன் ஒரிய ஏனோர் மருந்து ஒரியனா ஒழிந்த மன்னனை தவிர ஏனோர்னா வணிகரும் வேளாளரும் மறுங்கினும் அவர்களுக்கும் எய்திடன் உரித்தே அவர்களுக்கும் ஆகும் இடம் உரியதாகும் ஏனோர்னா இங்கே குறுநில மன்னர்கள் அர்த்தம் ஆக மன்னனுக்கு அடுத்து மன்னனால் ஏற் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் வேந்தனது வினை என்பது வேந்தருக்கு உரிய செயல் அர்த்தம் இந்த வேந்தக்குரிய செயல் என்பது இங்கே தூது இங்கெல்லாம் உட்பொருள் உரையாற்றுதல் சொல்கிறது தான் இடன் உடைத்து என்றதுனால் அவர் தூதாகின்ற காலம் அமைச்சராகி வழியே நிகழும் அவர்களும் எப்போ தூதாக போகணுன்னா அவர்கள் அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது மட்டுமே இந்த தூது போதற்குரிய செயல் நிகழும் ஆக மன்னனுக்குரிய தூது போதல் மன்னருக்கு அடுத்து வணிகருக்கும் வேளாளருக்கும் உரியதாக அமையும் அதையே பொருள் வகையின் பிரிதலும் அவரவையின் உரித்து என்பது அடுத்து நூற்பா பொருள் வகையின் பிரிதலும் அவரவையின் உரித்து என்று சொன்னால் அந்த பொருளின் காரணமாக பிரிதலும் அவர் அவர் பொருட்டு உண்டு யாருக்கு வணிகருக்கும் வேளாளருக்கும் பொருளீட்டுவதலாக பிரிகின்ற பிரிவும் உரியதாகும் இப்போ அந்தனரில் உயர்ந்தோர் பொருள் வையின் ஒழுக்கத்தானே என்று சொன்னால் அந்தனர் பொருட்டு பிரியும் திறன் உணர்த்துதல் முதலிற்று இப்போ அந்தனலுக்குரியது இது உயர்ந்தோர் பொருள் வையின் ஒழுக்கத்தானே என்று சொன்னால் உயர்ந்தோராகிய அந்தனர்கள் பொருள் வையில் பிரியும் பொழுது பொருள்னால் அந்த பணம் தேடுதலாக பிரியும் பொழுது ஒழுக்கத்தினாலையும் பிரிவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வணிகருக்கும் வேளாருக்கும் வாணிகம் முதலாயின பொருள் நிமித்தம் ஆகியவர் போல அந்தனருக்கு பொருள் நிமித்தம் கிடையாது வணிகருக்கும் வேளாளருக்கும் ஒரு வாணிகத்தின் பொருட்டாக அவங்க பிரிஞ்சு போவாங்கன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்தனருக்கு அது மாதிரி வராது அவர்களுக்கு இயற்கை ஒழுக்கமாக உள்ள ஆச்சாரம் அதாவது ஒழுக்கம்தான் ஆச்சாரம்னாவே ஒழுக்கம்தான் செயற்கை ஒழுக்கமாகிய கல்வி கல்வி என்பது வருவித்து கொண்டு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஒழுக்கம் இந்த இரண்டு வித ஒழுக்கமும் இந்த இதுவே பொருளுக்கு காரணமாகும் ஆக இந்த பொருள் தேடி பிரியும் பொழுது இது கல்வி சார்ந்த ஒழுக்கமாகவும் அதில் ஒழுக்கம் சார்ந்த ஒழுக்கமாகவும் இது பிரியும் என்பதாக இந்த பிரிவு இந்த இரண்டு வகையில் அமையும் கல்வி மற்றும் ஆசாரம் என்பதாக அந்தனுக்குரியதாக அமையும் உயர்ந்தோர் பொருள் வையின் ஒழுக்கத்தான அந்த ஒழுக்கம் என்பதற்கான பொருள் தான் இது ஆக அந்தனருக்கான பொருள் வயிறு பிரிவு முழுக்க முழுக்க ஆசாரம் கல்வி சார்ந்தது